ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ബേസിക് നീഡ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം നേഴ്സസ് അറ്റംപ് ടു അസിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദയർ ബൈ അച്ചീവ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പീപ്പിൾ റെസ്പോണ്ട് ടു നീഡ്സ് ആസ് ഹോൾ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബീയിങ്സ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബേസിക് നീഡ്സ് നെസസറി ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽ നീഡ്സ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ബീയിങ് ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആസ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എ ഹയറാർക്കി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ വാല്യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെനി നേഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ബിൽഡ് ഓൺ മാസ് ലോസ് ബേസിക് നീഡ്സ് ഫിഗർ ടു ത്രീ ഷോസ് മാസ് ലോസ് ഒറിജിനൽ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് and an adaptation of the hierarchy used to determine priorities of nursing care theoretically the basic physical needs such as food air water and rest must be satisfied before the higher emotional level needs emerge this is true in general but the order in which needs are felt and become important to an individual is different from person to person and from situation to situation once a human need is met it does not remain satisfied forever this is obviously true in regard to food water air and other basic first level physiologic needs as well as continually needing food people need continued assurance that they are important held in esteem safe and secure from harm the patient who is receiving medications and treatments for her illness also needs personal contact with loving and caring people and then the maslow theory of basic needs ellarum padichittundayirikku alle ellarum orkunnundo orkunnundo adisthana aavashyangale kurichulla maslow inde siddhantham oru pyramid aayittulla oru figure le karyangalokka orkunnundayirikku alle appo njan idu parayam ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ രോഗികളെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും അതുവഴി ഉയർന്ന ആരോഗ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഴുവനായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ജീവിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ സംയോജനത്തിന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കുള്ള വിശദീകരണമായി മനുഷ്യ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചു അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ അല്ലേ മാസ്ലോസ് മാസ്ലോസ് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി വസ്തുക്കളുടെയോ മൂലകങ്ങളുടെയോ മൂല്യങ്ങളുടെയോ അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും മാസ്ലോയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശ്രേണിയും നഴ്സിംഗ് പരിചരണത്തിൻ്റെ മുൻഗണനാ ബന്ധങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രേണിയുടെ ഒരു ഫിഗർ ടു ത്രീയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഗർ ടു ത്രീ കാണിക്കാം ഉയർന്ന വൈകാരിക തലത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാന ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം വായു വെള്ളം വിശ്രമം എന്നിവ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പൊതുവെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രമം വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും എന്താ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിലേക്കും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെട്ടാൽ അത് എക്കാലവും തൃപ്തികരമായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടും ശരിയാണ് വെള്ളം വായു മറ്റ് അടിസ്ഥാന ഫിസിയോളജിക്കൽ ലെവൽ ആ ആവശ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭക്ഷണം ആവശ്യമായി വരുന്നതിനോടൊപ്പം ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം വായു അതായത് ആ എയർ വാട്ടർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പേഷ്യൻ നേഴ്സുമാർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മെഡിക്കേഷനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതെന്താണ് അതൊപ്പം റിസീവ് ചെയ്യുകയും കൂടെ അവർക്ക് ഒരു സെക്യൂറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം അതാണ് ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കാം ആ ഫിഗർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് പാർട്ട് ടു വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം 
അപ്പോൾ മാസ്ലോസ് ഹെറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിനെ നമ്മൾ പാർട്ട് എ ആയിട്ടും ബി ആയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫിഗർ ടു ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം തേർഡ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇനി സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെ വരുന്നു സെൽഫ് നോളേജ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺനെസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ നോളേജ് എസ്തെറ്റിക്സ് ആർസ്തെറ്റിക് അപ്രിസിയേഷൻ ടാലൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോമ്പിറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റോൾസ് മോട്ടിവേഷൻ ലേണിംഗ് ലീഷർ സ്പിരിച്വൽ ബിലീവ്സ് ഇനി അടുത്തത് ലവ് ആണ് ലവിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് ലവ്വിങ് ഗിവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് അഫക്ഷൻ ഇൻറ്റിമസി സെക്ഷൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി അടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് താഴെ ഫിസിയോളജിക്കൽ കംഫേർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മീറ്റിംഗ് നീഡ്സ് കംഫർട്ടബിൾ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ആണ് അടുത്ത ഹെഡിങ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ബിലോങ്ങിങ്ങിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ കെയറിങ് ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി ദെൻ ഓക്സിജനേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എലിമിനേഷൻ സേഫ്റ്റി റെസ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫേർട്ട് ഹൈജീൻ ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൽ പ്രോക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജനേഷന് താഴെ ടിഷ്യൂ പെർഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രീഷന് താഴെ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് താഴെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി വരുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫേർട്ടിന് താഴെ റിലീഫ് ഫ്രം പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ടു ത്രീ ഓക്കെ